ఇప్పటికీ నేను మర్చిపోలేనవన్నీ నేను ఇప్పుడు కొత్త చెక్ లిస్ట్ రాసుకోవాలి నా సగం అయిపోయి అందులో థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య నేను మనందరం ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్గా మెగాస్టార్గా చూస్తున్నాం నేను నాకు అనిపించింది ఒక విషయం ఏంటంటే అన్నయ్య ఎంత పెద్ద మెగాస్టారో స్క్రీన్ పైన దానికి టెన్ టైమ్స్ అంత గొప్ప మెగాస్టార్ బయట ఒక యాజ్ అ పర్సన్ అన్నయ్య ఈజ్ అ బిగ్గర్ మెగాస్టార్ అది నేను నాకున్న నేను తక్కువ టైంలో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఒక థింగ్ అది అది ఐ థింక్ దానివల్లే అన్నయ్య అంటే హీస్ హీస్ అ బిగ్గర్ మెగాస్టార్ దెన్ వాట్ వీ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ ఇంకోటి చెప్పాలి అక్టోబర్ ఫిఫ్త్న మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి నాకు కాల్స్ మొదలయ్యి కాల్స్ వస్తున్నాయి యుఎస్లో షోస్ చూసిన వాళ్ళు ఇంటర్వెల్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి కాల్ స్టార్ట్ అయింది ఆకలి వేయట్లేదు కాలు వణుకుతున్నాయి రోజంతా అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను మధ్యలో అని చెప్పి అంటున్నాను నాకు నా వాచ్మెన్ ఠాకూర్కి ఎప్పుడు పడదు ఆ రోజు ఠాకూర్ని చూసి చిన్నగా నవ్వాను ఠాకూర్ ఎలా ఉన్నావు అన్నాను ఇలాగా ఆ రోజు చిత్ర విచిత్రంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాను లాస్ట్కి ఏంటి ఇలా అవుతుంది ఏంటి ఇదంతా అంటే ఒక బ్లాక్ బస్టర్ వస్తే ఇలాగే ఉంటుంది అన్నారు అది గాడ్ ఫాదర్ అలాంటి ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్స్ చూసిన అన్నయ్య సినిమాలో నేను ఒక భాగం అవడం సత్యదేవ్ బాగా చేశారు సత్యదేవ్ బాగా చేశారు అన్నారు సత్యదేవ్ కాదు అక్కడ చేసింది మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ చేశాడు అక్కడ అనే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దాట్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దాట్ శంకలం పోస్తేనే తీర్థం కాదన్న పదానికి నాకు నిజంగా మీనింగ్ నాకు గాడ్ ఫాదర్ ద్వారా తెలిసింది నేను చాలా సినిమాలు చేశాను కానీ గాడ్ ఫాదర్ ద్వారా నాకు వచ్చిన గుర్తింపు ఈ టూ త్రీ డేస్లో నాకు వచ్చిన మెసేజెస్ ఎప్పుడో పదేళ్ళ క్రితం ఇవ్వాల్సిన పదివేలు ఇవ్వాల్సిన ఒక వ్యక్తి పంపించేసాడు అది నిజంగా నాకు ఎప్పుడు మర్చిపోయింది అన్న విషయం నేను నీకు టెన్ థౌసండ్ ఇవ్వాలని నాకు అది వచ్చింది అవన్నీ గాడ్ ఫాదర్ ద్వారా జరిగాయి నాకు రియలీ రియలీ నేను ఇంకా నేను అదే అన్నయ్య నేనంటే కొన్ని ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు కానీ బట్ ఐ లవ్ యూ అన్నయ్య ఐ లవ్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ నన్ను నన్ను నమ్మి మీరు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఒక వన్ ఇయర్ ముందే ఇది ఇలా ఉండబోతుందని మీరు మీరు గెస్ట్ చేయడం అంటే నా నన్ను నమ్మి ఈ సినిమాలో పెట్టినందుకు నిజంగా నేను ఇంత పెద్ద క్యాన్వాస్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య నేను మీ పేరు ఇంకా ఎక్కువ నిలబెడతాను ఇక్కడి నుంచి అండ్ పూరి గారు కాల్ చేశారు అన్నయ్య నాకు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి కాల్ చేసి రాత్రి ఆయన ఎప్పుడు చేరు పన్నెండు గంటలకి కాల్ చేశారు సత్య ఇది ఒక డైలాగ్ ఉంది అది ఒకసారి చెప్తాను నీకు ఎలా ఉంది ఒకసారి నువ్వు నాకు చెప్పు నేను నీకు చెప్తాను ఒకసారి అని అన్నారు సార్ నేను చెప్పడం ఏంటి సార్ అంటే నాకు అది నాకు రేపు అన్నయ్యతో సీన్ ఉంది నాకు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను కానీ అవ్వట్లేదు అంటే నాకు అప్పుడు వరకు తెలియదు సార్ రేపు మీకు మీరు చేస్తున్నారా గాడ్ ఫాదర్లో చేస్తున్నారంటే అవును నాకు డైలాగ్స్ వచ్చి నాకు చాలా టెన్షన్గా ఉంది ఒకసారి అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ చేస్తున్నావు కదా నాకు ఏమైనా టిప్స్ చెప్పన్నారు అంటే అప్పుడు నేను ఏం లేదా నే ఏం లేదు పూరి సార్ కళ్ళలో చూడకుండా చెప్పాను డైలాగ్ అయిపోయింది అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు చెప్పేసేయండి ఈజీయే అన్న అయిపోయిన తర్వాత ఫోన్ చేశారు ఈవినింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళ తొక్కలో సలహా పని చేయలేదు నీకు సైట్ ఉందో నాకు లేదన్నాడు ఆయన సో రాజా సార్ ఈ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ మీకు రావడానికి మీలో ఉన్న టాలెంట్ అదంతా అందరూ చెప్తున్నారు కానీ ఐ థింక్ నాకు అనిపించిన ఒక బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటండి సార్ మన మోహన్ సార్ మీ ఫాదర్ పైన మీకున్న భయంకరమైన లవ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ లవ్వే మీకు ఇంత సక్సెస్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే మోహన్ సార్ మీకు కాలికి చిన్న సర్జరీ ఏదో జరిగింది ఒక రోజున ఎప్పుడు ఆయన మొహంలో ఎప్పుడు నేను ఒక్కసారి కూడా టెన్ అంటే నవ్వు దిక్కుండా ఎప్పుడు చూడలేదు బట్ దట్ వన్ టూ డేస్ కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయి చాలా టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉన్నారు ఏంటి రాజాసేర్ ఇలా ఉన్నారు అంటే అప్పుడు చెప్తున్నారు ఇలాగా సత్య డాడీకి ఇలా చిన్నది ఉంది అదని చాలా టెన్షన్ ఎంత లవ్ మీరు అంటే నిజంగా అంటే ఆ రోజు నేను చూసాను లైవ్లో ఎప్పుడు చూసినా నాన్నగారు నాన్నగారు అని మాట్లాడతారు ఐ థింక్ ఈ సక్సెస్కి వెనక ద లవ్ టువర్డ్స్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ సార్ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సే దిస్ అండ్ గోపాల్ అన్న థ్యాంక్ యూ గోపాల్ అన్న నాకు అంటే యాజ్ అ కో ఫ్యాన్గా 
నువ్వు ఇచ్చిన డైలాగ్స్ ఎస్ నాకు కూడా అది నేను అన్న సభాముఖంగా చెప్పుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఆ కాల్ నేను పెట్టలేదన్న అన్నయ్య పెట్టమన్నారు నేను నేను పెట్టలేదన్న అది అది నువ్వు లేదు నువ్వు ఇక్కడ కాల్ పైన పెట్టి చెప్పు అని చెప్పన్నారు నాకు సంబంధం లేదు అందులో అది అన్నయ్య చేయమన్నారు అలాగే మురళీ శర్మ సార్ ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ యూ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది యువర్ అ స్వీట్ సోల్ అండ్ అంటే మన సీన్స్ అన్ని చాలా బాగా రావడానికి థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఆ స్పేస్ ఇచ్చి ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ అలాగే నాతో పనిచేసిన అందరికి సునీల్ అన్నకి సముద్ర కని గారికి నయంతార్ గారికి ముఖ్యంగా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎన్వి ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆర్వి చౌదరి గారు అండ్ అలాగే టీం మొత్తం మాధవ్ కుమార్ అఖిలన్ రాజ్ పవన్ విడుదలై వీళ్ళందరికీ అలాగే అగైన్ వన్స్ అగైన్ దీపిక థ్యాంక్ యూ నిజంగా నా నా ఎటైర్ అంతా చాలా బాగుందని చెప్తున్నారంటే అది డెఫినెట్లీ ఐ గివ్ ద క్రెడిట్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇంకా ఇంకెవరిని అలాగే నీరవ్ షా నీరవ్ షా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీరవ్ షా సార్ నన్ను మీరు ఒక మాట అన్నారు ఏంటి నువ్వు నీ నీ సినిమాలు కూడా నీకు అంటే నువ్వు బోత్ లీడ్ యాక్టర్ అండ్ నెగిటివ్ చేస్తుంటావా విలన్స్ అంటే అవును సార్ అంటే నీకు వంద కోట్లు తొందరగా సంపాదించుకోవాలని ఉందా అన్నారు అవును సార్ ఎందుకు ఉండదు సార్ అంటే అయితే మొత్తం అన్ని విలన్స్ చేసి అంత బాగా చేస్తావు అని అన్నారు ఆయన థ్యాంక్ యూ నీరవ్ షర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ అనయ్య వన్స్ అగైన్ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ థింక్ సుమ గారు సుమ గారు నేను మీరు నాకు కాల్ చేసి సినిమా బాగుందని చెప్పినప్పుడు నేను ఏమన్నాను మీకు సుమ గారు మీరు మా సక్సెస్ మీట్కి రారా అంటే నన్ను సక్సెస్ మీట్కి ఎవరు పిల్లరు ఓన్లీ ప్రీ రిలీజ్ పిలుస్తారన్నారు నేను కూడా నేను కూడా వంద కోట్ల క్లబ్ కి వెళ్తున్నాను సో ఈ రోజు కూడా మీరు చాలా ధైర్యంగా మాట్లాడారు లెన్స్ పెట్టుకున్నారా ఓ ఐ గాట్ ఇట్ ఓకే అది 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 అర్థమైపోయింది అది రహస్యం అర్థమైపోయింది 